السلام عليكم ورحمة الله എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വർഷം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹദീസ് പഠനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ജീവിതം കൊണ്ട് രചിച്ച പ്രമാണം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ടീച്ചർ ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫ് അയച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ പാഠത്തിലോട്ട് പോകാം ഒരാളുടെ ജീവിതം ഒരു പ്രമാണമാകുമോ സജീവിതം എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണമാണ് ഖുർആൻ ഖുർആൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച പ്രവാചകനാണല്ലോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈവല്ലം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിക്കും വിധം എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്ന് നബി തിരുമേന സല്ലാ അലുവല്ലം ജീവിച്ചു കാണിച്ചു ഖുർആാൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയാം അതിനാൽ നബിചേരി അറിയലും ഒരു മുസ്ലിമിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്നാ ഈ അദ്ദേഹത്തിനായി പാരഗ്രാഫി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം നമുക്കറിയാം ഖുർആൻ ആണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണമാണ് ഹദീസ് ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും മൗന അനുവാദങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ സഹാബിമാർ നബിയെ കഴിയുന്നത്ര അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിൻതലമുറകൾക്ക് അവർ പകർന്നു കൊടുത്തു പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ നബിയുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും പിൻതലമുറകൾ ശേഖരിക്കാനും എഴുതി വയ്ക്കാനും തുടങ്ങി ഇവയാണ് ഹദീസുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അള്ളാഹു നമ്മളോട് ഖുർആാനിൽ നമസ്കരിക്കണം നോമ്പ് പിടിക്കണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൻ്റെ രീതി അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നതും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നതും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹദീസും പഠിക്കണം അതിനാൽ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നബിയിൽ നിന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ നബിയിൽ നിന്ന് കീഴ് പകർന്ന് കിട്ടിയ നബിയുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും പിൻതലമുറകളൊക്കെ ശേഖരിക്കാനും എഴുതി വയ്ക്കാനും തുടങ്ങി ഇവയാണ് ഹദീസുകൾ ഇന്ന് നമുക്കപ്പം ഇത്രയും പഠിക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫ് എടുത്ത് ഈ പാഠം മൂന്ന് തവണ വായിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പഠിച്ചതിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇസ്ലാമിലെ പ്രമാണങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ രണ്ട് ഹദീസ് നബി വചനങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് ഹദീസ് ഹദീസിൻ്റെ നിർവചനം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കത്തുകൾ മൗനാനുവാദങ്ങൾ ഇവയാണ് ഹദീസ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ജസാഖ് അള്ളാഹായർ അസ്സാം വലൈക്കും